நூனு நூறு ஜகானாங்க பேர் ஒரு இந்தியர்கள் தான் இந்த கோவிலை கட்டியிருக்காங்க இல்லை சும்மா அடிச்சு விடாதலே அசர் போய் சேனல் ஏது இந்தியர்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹீட் அப்படி கொக்குதுப்பா வணக்க மக்களே இல்லை அப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேற லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் இந்த அழகான கண்ட்ரியில் நம்மளோட ரெண்டாவது நாளுங்க எஸ் நம்ம இப்போ அசர் பை ஜான் பாக்கூவில் இருக்கோம் இந்த பாக்கூவில் சில அதிசயமான விஷயம்லாம் நடக்குதுங்க அதுவும் இந்த நெருப்பு சம்மந்தமான ஏகப்பட்ட அதிசயம் எங்கே பார்த்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெருப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த ஊரில் நேற்று நம்ம இந்த ஊர் லோக்கலாம் சுற்றி பார்த்துருப்போம் அதுவே அவ்வளோ அமேசிங்காக இருந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம போய்ட்டு நெருப்பு மலையை பார்த்துட்டு வர போகிறோம் நம்ம கூட இன்றைக்கி ரெண்டு பாகிஸ்தான் பையாஸ் வர போகிறாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி போய்ட்டு சுற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டூரில் நம்மளுக்கு பூராவே வந்து பாகிஸ்தானி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நேற்று நைட்டெல்லாம் சாப்பாடுலாம் போட்டு சூப்பராக வச்சுருந்தாங்கப்பா ஸோ வாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து டிஜிட்டலாக போகலாம் நெருப்பு மலைக்கு வந்துருச்சுங்க நம்ம பஸ்ஸு டைமிங்க டைமிங் கண்ணாட்டம் இருக்காங்க இங்கே ஊர் பஸ்ஸெலாம் கூகுள் மேப்பில் போட்டிருக்க டயத்துக்கு வண்டி வந்துடுது காடை டேப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வண்டி தான் சரியான பண்ணுங்க லைக்குங்க இங்கே ரெண்டு பேர் யார் காட்லேயுமே காசே இல்லை வச்சா அது வந்து ரிஜெக்டட் ரிஜெக்டட்னு வருது ஸோ நம்ம காட்லேருந்து தான் வந்து இப்போ மூணு பேருக்கு பே பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம காடு பேர் ஏதாச்சும் சீரோ ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு பஸ் மட்டும் தான் இப்போ போக முடியுமோ அடுத்த பஸ் போகிறதுக்கு யார்கிட்டையுமே காசு இல்லை ரீசார்ஜ் பண்ணால் தான் உண்டு சூப்பருங்க இந்த ஊர் பஸ்ஸில் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருக்கான் சரிரா கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஊர் அசர் பைஜானி நம்பர் மட்டும் ஓடிபி போட்டால் மட்டும் தான் வரும் அப்படின்ருச்சு சரி நம்ம தாதா கிட்ட வந்து அசர் பைஜானி நம்பர் இருக்குது வாங்கி ஓடிபி போட்டால் உண்மையிலே வேலை செய்யுது ஸ்பீடு ஒன்றும் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல பட் ஓகே சவுண்ட்ஸ் குட் ஸோ நல்லாவே வச்சுருக்காங்கப்பா இவங்க ஊர் பஸ்ஸில் ஸோ ஒய்ஃபைலாம் இருக்குது அதனால் அடுத்தது எங்கே போய்ட்டுருக்கலாம் பிளான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் பயங்கரமாக இருக்குங்க அசர் பைஜானி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரஷ்யா பார்ட்ரு இந்த பக்கம் வந்து ஜார்ஜியா பார்ட்ரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருக்குது இங்கே அசர் பைஜான் அவங்களுக்கு பார்க்க வேண்டியது கார் சுத்தமாக இல்லைன்னு நல்லா காட்டில் ஸோ அதான் வந்து பக்கத்தில் எங்கே ரீசார்ஜ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டோம் இங்கே மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்குது அது உள்ளே போனால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க ஸோ அதனால் நேராக வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டோங்க ஸோ இங்கே போய்ட்டு காடை மட்டும் ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு பட்டுன்னு கிளம்பிடலாம் ஆல்ரெடி லேட் ஆகிடுச்சு ஒன் ஹவர் இங்கேருந்து நம்ம ஒன்றும் போக வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஃபட்டாஃபட் ஃபட்டாஃபட் கருணாக ஸோ வரும்போது நீங்கள் ஒரு ரீசார்ஜ் நல்லா பலமாக போட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு மணாத்துக்கு போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு மேலே செலவாகாது உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிலங்க இங்கே அட்டே ஹெல்ப் கேட்கலாமா இல்லை நம்மளே பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஜஸ்ட்டு அந்த கார்டு அது பொட்டி மேலே வச்சுட்டு பைசா உள்ளே விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீசார்ஜ் ஆகிடுங்க எதுவுமே அமுக்கவே தேவையில்லை சரிங்க ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம இதில் ட்ராவல் பண்ணுறோம்னா அது காரணம் வந்து நம்ம பினோ மேலே செகண்ட் ஹண்ட் கம்மா ட்ரேட் பண்ணி ஆன் பண்ணுறோம் பினோன்றது ஒரு ரிலேபிள் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து நைன்டி பர்சென்ட் வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டோ ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் டெமோ அக்கௌண்ட்டும் த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரியல் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் மணி ஆன் பண்ணலாம் இதில் ஃபைவ் மினிட் யூனிக்கான ட்ரேடிங் மெக்கானிக் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் கஸ்டமர் கேர் சர்வீஸ் இருக்கு இதனால் நீங்கள் வந்து ஏன் பண்ணுற அமௌண்ட்டு ஈஸியாக விட்ரா பண்ணிக்கலாம் முதல் தடவை ஃப்ளைட் பண்ணி பார்ப்போம் ஐயோ பறந்து போயிடுச்சு திரும்ப நம்ம ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் நம்ம பிளே பண்ணி தேர்ட் டைம் கண்டினியூஸாக சக்ஸஸ் ஆகிருக்கோங்க இதில் டெமோ அக்கௌண்ட் ப்ரைஸஸ் ட்ரைனிங் என்று எல்லாமே தராங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னா கீழே இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி கற்றுக்கலாம் டெய்லி நீங்கள் தௌசண்ட் வரைக்கும் மணி ஆன் பண்ணலாம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க கீழே பினோபல் லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணி சைன் அப் பண்ணி ஜாலியாக விளையாடி ஏர்ன் பண்ணலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு ஜஸ்ட் கார்டை வைக்க பணத்தை போடுங்க ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டோம் மூணு மணி நேரத்துக்கு இதை வச்சுட்டு ஒரு ஆறு ரைடு போகலாம் விஷயத்தை வந்து அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பயங்கர சீப்பாக இருக்குது இங்கே பாருங்க தக்காளி வந்து ஐம்பது தானா லைக் ஐம்பது பீஸா அப்படின்னா இவங்க ஊர் காசுக்கு இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா காசுக்கு வரும் நல்லா விலை கம்மியாக தான் இருக்குது இருக்குது ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா இருந்தால் வாங்கிக்கலாம் ஹலோ ஹாய் ஆ ஹாஃப் ஆஃப் செம்மையாக இருக்குங்க இது பார்க்கறதுக்கு ஃப்ரூட்ஸ்லாம் என்னென்னு தெரியல பேர் தெரியல ஏதோ நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம கம்மியாக இருக்குது ரேட்டெல்லாம் இருபது ரூபா தான் அவர் எங்கே பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஐயோ அது இதெல்ல
இந்த பஸ்ல போகும்போது ஏதோ புழுக்கமா இருக்க மாதிரி இருக்கு இதனால சிட்டியோட அவுட்ரு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சப்ஸ் அப்படின்னு வாங்க நம்ம செங்கல்பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் பூந்தமல்ல தாண்டி போனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள சிட்டி நல்லா பல 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 பலன்னு இருந்தது பட் இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பஸ் எல்லாமே மாறி போச்சுங்க இங்க வந்து மிஷின் எல்லாம் கிடையாது காசு கொடுத்தா போகணுமா நம்ம ஊர்ல லைக் ஏதோ வேன்ல போவோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா அதே டிக்கெட் அதே நாற்பது மணா தான் பாருங்க ஆனால் பஸ்ஸெல்லாம் வந்து இந்த பலபலப்பு போய் நான் ஏசி பஸ் ஆகும் லைட்டாக குப்பை ஆகும் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ சிட்டி சிட்டி தான் அவுட்ரு வந்து அவுட்ரு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பஸ்ஸில் நம்ம கிட்டத்தட்ட இப்போ நாற்பது நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணி போக போகிறாங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸு நேராக நம்மளை போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் இறக்கி விட்டுரும் எங்கேருந்து நெருப்பு வருமோ ஏங்க நம்ம ஊரில் வயல்வெளியில் வந்து தண்ணி பாய்ச்சவும் இல்லை லைக் அந்த மாதிரி இங்கே பெட்ரோல் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இதோ பாருங்க இந்த மிஷின்லாம் இருக்குல்ல இதில் வந்து பெட்ரோல் மிஷினாக ஆடி ஆடி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு என்னடா இது இப்படி அசால்ட்டாக பெட்ரோல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்கு இருக்குங்க நானே தான் பார்த்தா பார்த்து ஒரு மாதிரி ஆச்சரியம் ஆகிட்டு இருக்கேன் நான் இது ஒரு நாள் உங்களுக்கு நேரில் போய் காட்டுறேன் எப்படி பெட்ரோல் டீசல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நீங்கள் பார்க்குற இந்த ப்ளூ கலர் மிஷின் எல்லாமே லைக் வந்து க்ரூட் ஆயில் எடுக்கிற மிஷின் செம சிம்பிளாக இருக்குல்ல அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி ஒரு ப்ராப்பர் கிராமத்துக்கே வந்து சேர்ந்துட்டோம் போல இருக்குங்க அப்படியே பாருங்கள் ஒரு பியூர் வில்லேஜ் வைப்ஸ் வந்துருச்சு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கார்லாம் அப்படியே ரொம்ப பழமையாக மாறிடுச்சுங்க இந்த இடத்துல நல்லா இருக்குப்பா நல்லா இருக்கு ஆனா இந்த பஸ் தான் இந்த ஊர்ல பஸ் நிறைய ஒன் வே இருக்கிறதுனால சுத்தி 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 போறோம் இப்ப லைக் நம்ம வந்த வழியே ரிட்டர்ன் போக போறோம் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் பக்கம் ஸோ இங்க பஸ்ல போறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோங்க அவ்வளோ பொறுமையா போயிட்டு இருக்கு இங்க பஸ் இப்ப புரிஞ்சுங்க இங்க வர பஸ்ல ஏன் இப்படி இப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க நிறைய ஒன் வே இருக்கிறதுனால ஒரு பஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்குது திரும்ப அதே இடத்துல வந்து முடிக்குது லைக் நம்ம ஒரு ஊர்ல வந்து போன ரூட்லயே ரிட்டர்ன் வருவாங்களே இங்க அப்படி கிடையாது ஒரு சுத்து ரூட்டு இங்கே இருந்து ஒரு வழியா ஒரு ஊர் வழியா போயிட்டு திரும்ப இதே இடத்துல வந்து முடிச்சு திரும்ப அடுத்த ரூட்டில் ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து இங்கே போகணுன்னா மறுபடியும் இங்கே முழுசாக ரூட்டை சுற்றி தான் வரணும் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ டைம் ஆகுது நேற்று நம்பால் ஒருத்தர் வந்து டிரைவர் இறங்கி நின்று தம் அடிச்சுட்டாருனால அது வந்து அதோட அவர் ஷாப்பிங் முடிஞ்சிருச்சு திரும்ப ஃபஸ்ட்லேயே தான் அந்த ரூட் ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா இருக்குப்பா நல்லா சுற்றி விடுறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்குது சரி நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் இங்கே தக்காளி பார்க்கறதுக்கு இருக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க தக்காளி இன்னைக்கு வந்து தக்காளி ஏதோ பெருசாக சமைச்சு சாப்பிட வேண்டியதான் இந்த ஏரியா வந்தோடனே ஏன்னா ஏதோ ப்ராப்பர் சோவியத் யூனியனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க லைக் இங்கே இருக்கிற வண்டியாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிற பில்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கு பார்க்கறது கார்லாம் அந்த அளவுக்கு பழசாக இருக்கு ஃபைனலாக நம்ம வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க இந்த ஏரியா பேர் தான் வந்து யா நார் டாக் ஓகேவா இது எந்த மொழி அசர் பைஜானியா டேர்கிஷா ரஷ்யா நார்லாம் தெரில ஒய்யே எனியர் யானார் தாக் ஓகேவா ஸோ ஆப்போசிட்டில் நேராக போக வேண்டியதே இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் இருக்கு இந்த ஏரியாவில் ஏன் இவ்வளோ காத்தடிக்குதுன்னு தெரில ஸோ நான் பேசலாம் உங்களுக்கு கேட்கும்னு நம்புகிறேன் வாங்க நேராக உள்ளே போய் பார்த்துடலாம் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அண்ட் மோஸ்ட் யூனிக் பிளேஸ் ஆஃப் அசர் பைஜானில்லங்க உலகத்துக்கு இவ்வளோ நெருப்புலாம் கண்டினியூஸாக ஒரு இத்தனை வருஷத்துக்கு எரிஞ்சு யாருமே பார்த்தது இல்லையா இங்கே தான் நீங்கள் உள்ளே போனோம் ஆப்போசிட்டில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸு டாய்லெட்டு எல்லாமே இருக்குது அங்கே போயிட்டு டிக்கெட் வாங்கி வந்துடலாம் டிக்கெட் வந்து ஒம்பது மணாத் தாங்க நயன் மணாத் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் பட் ஓகே அப்படின்லாம் நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு இடம் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து இந்த ஃபயர் வர இடம் ஒன்று வந்து ஃபயர் டெம்பிள் நெருப்புக்காக டெம்பிள் அந்த டெம்பிள் வந்து லைக் இந்தியன்ஸ் தான் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ நான் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தேன் கன்ஃபார்மாக தெரியல நேரில் போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அது ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக டிக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா இதுக்கு ஒம்பது அதுக்கு நாலு ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து வாங்கிட்டிங்கன்னா பதினொன்று தான் ஸோ பதினொன்று மணி நேரத்தில் நம்ம ஊர் பா காசுக்கு ஒரு ஐநூற்றி முப்பது ரூபா ஐநூற்றி நாற்பது ரூபா பக்கம் வரும் ஸோ போயிடலாமா உள்ள விலை ஏற்றிட்டாங்க சிங்கிள் டிக்கெட் ஒம்பது தான் ஒம்பது மணி நேரம் தான் பட் காம்போ டிக்கெட் பதினஞ்சா ஏன்னா அந்த டெம்பிளோட விலை ஏற்றிட்டாங்களாம் ஸோ நம்ம இந்தியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க இவர் ஆந்திராவாம் அவர் குஜராத்தாம் அவர் ஏக்க ஒரு கான் ஸோ நாங்கள் எல்லாம் ஜாலியாக சேர்ந்து இப்போ உள்ளார போக போகிறோம் ஸோ பயனெலாம் நம்ம வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க அந்த நெருப்பு மலைக்கு பயங்கரமாக இருக்கியா பார்க்குறதுக்கு ஆக்சுவலாக இல்லை இது அவங்க ஓசிலையே விடலாம் அந்த
இந்த ஃபயர் வந்து லைக் செவன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் நெட்டில் போட்டிருக்கு பட் அந்த கைடு வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு மேலே இது எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க யார் நினச்சாலும் இதை ஆஃபே பண்ண முடியாது அப்படின்றாங்க இப்போ ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அதாவது மக்கள் வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெருப்பை பார்த்துட்டு இது ஒரு கடவுளாக கும்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம் ஸோ அவங்க கும்பிட கும்பிட லைக் இந்த நெருப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இருந்துச்சான் இந்த நெருப்பு லைக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த நெருப்பு மட்டும்தான் இங்கே இருந்துச்சு நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் நம்ம ஊர்லலாம் இந்த மாதிரி சீக்கிரட்டான விஷயம் எல்லாம் காசு தூக்கி போடுவாங்கள்ல லைக் கிணத்துல காசு போடுறது அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நிறைய பேர் காசு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஏரியாவில் ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காசு போட்டிருக்காங்க நம்ம கிட்டியே போக முடியல அப்படி கொதிக்குது இந்த இடம் பின்ன இத்தனை வருஷமாக எரிஞ்சிட்டு இருக்க நெருப்புனா சும்மாவா இது என்ன கேஸ்னால எழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் மீத்தேன் கேஸுங்க இங்கே வந்து வின்டர் சீசனில் பனி பெய்யுமாங்க இந்த ஏரியா சுற்றி பனியாக இருக்குமா பட் இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நெருப்பு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா பனி மழை எது வந்தாலும் இந்த நெருப்பு அணைக்க முடியாது இந்த இடத்துல இப்போ இவ்வளோ காற்றடிக்குது நம்ம ஊர்லாம் காற்றடைச்சா கேஸில் அணைஞ்சிடும்ல பட் இந்த நெருப்பு மட்டும் அணையில ஒன்றும் பயங்கரமாக எரியுது ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபீல்ஸை வந்து நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்க போகலாம் ஆத்தாடி என்னம்மா எரியுது எங்கேயாவது வருதுன்னே தெரிலங்க அந்த கேஸு அப்படி நெருப்பு எரியுது ஓ மை குட்னஸ் ஹீட் அப்படி கொக்குதுப்பா இங்கேதான் இந்த ஏரியா என்ன இருக்கோ இல்லையோங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ரஷ்யா லுக் கொடுக்குது இங்க லைக் தூரத்துல பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் கடல் ஆரம்பிச்சிருதுங்க கஸ்பியன்சி அங்கேயே வந்துருது யோ யோ என்னடா இப்படி காத்தடிக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்கு நான் பேசலாம் கேக்குதுல உங்களுக்கு நான் பாட்டுக்கு அதிகா பேசி உங்களுக்கு எதுவுமே கேட்காம விட போகுது நம்ம இப்போ பின் மலைக்கு போயிட்டு இருக்கோங்க இங்கேருந்து வியூ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்றாங்க போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா யானா தாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பசங்க இங்கே குதிரை வேணுமான்னு கேட்குறாங்க இல்லைடா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் வா யோ யுவர் ஹா ஸ்வா பியூட்டிஃபுல் சீன்ரா சீன்ரா போட்டு தல ஐயோ என்னம்மா காத்தடிக்குது டே விழுந்துராதரா ஓ இதுதான் நீ பண்ணவே ட்ரை பண்ணியா ஓ சூப்பர் ரஷ்யன் குதிரை இல்லை அசர் பைசா நீ குதிரை பாருங்க என்ன தல எதோ தான் விட்டு கட்டிட்டு இருக்கானே ஓகே ஆ பாருரா ஏ சூப்பர் பயங்கரமாக பண்ணுறான் தம்பி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்பியன்சி அவ்வளோ அழகாக இருக்குது லைக் எனக்கு என்ன தோணுதுனால இப்போ கேஸ்பியன்சிக்கே போயிடலாமா அப்படின்னு இருக்கு ஏன்னா இங்கே லொக்கேஷன் பார்க்க பார்க்க அப்படியே இங்கே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு போன போல் இருக்குது பட் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போகிறதுனால அப்படியே அதை அவாய்டு பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் இங்கேருந்து தரமான லொக்கேஷன் கேப் பின்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்காருல்ல அவர் இங்கே பக்கத்தில் இருந்துட்டு கேட்டாங்க இவ்வளோ கேஸை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களே இது வச்சு எதாவது யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதுக்கு தக்க ஒரு பதில் கொடுத்தாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க எதாவது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் யோசிக்கலாம் அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க நீங்கள் இது உள்ளே பார்க்கறதுக்கு ஒம்பது மனாத்து தரீங்க அது எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரிய பணம் இந்த கேஸை நாங்கள் விற்றா கூட எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு இல்லைனா ஒரு மனாத்து தான் கிடைக்கும் ஸோ எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பார்க்கறதுனாலே ஏழு மனாத்து லாபம் இது எப்படி வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சத்தியமாக அந்த பதில் யோசிச்சு கூட பார்க்கல சரியான பதிலுங்க பட் ஒரு கவலைக்கரமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே வந்து ஆயில் அண்ட் கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்பவே அதிகமாக பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அது குறையிறதுனால இந்த நெருப்போட இன்டென்சிட்டி ஒரு ஒரு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கான் லைக் அது கம்மி ஆகிட்டே வருது அதோடய ஃப்ளேம் முன்னாடிலாம் ஃப்ளேம் நிறைய இருக்குமா கீழே கேஸ் காலியாக இருந்ததுனால இங்கேயும் கேஸ் கொஞ்சம் காலியாகுது ஸோ ஒன்று ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்தை இது மொத்தமாக வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு முப்பது வருஷம் தான் டைம் இருக்குது பார்க்கணுன்னா வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த வண்டி பாருங்களேன் சோவியத் டைமோட பழசு போல் இருக்குது பயங்கரமாக இருக்குல்ல இந்த ஒரு குப்பை வண்டி முனிசிபாலிட்டி குப்பை வண்டி போல் இருக்குது நாங்கள் ரொம்ப நேரமாக இங்கே பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தோங்க கடைசியில் தான் கேட்டால் இங்கே பஸ்ஸே வராதான் இங்கே வர பஸ் ஒன்றே ஒன்றே நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மட்டும் தானா நம்மளுக்கு வேண்டிய பஸ்ஸு கீழே நடந்து போனால் தான் கிடைக்குமா அந்த ஊர் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா அந்த ஊருக்கு போகணுமா ஸோ அதான் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நட்டனோட காட்டு மாதிரி லைக் எந்த வண்டிக்கு நிற்க மாட்டேங்குது நம்ம நடந்தால் அவ்வளோ தூரம் போய் ஆகணும் வாங்க அப்படியே போயிட்டு அங்கேருந்து அ
லைக் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கிராமத்தில் போய் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் பெட்ரோல் டீசல் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அது என்றைக்கும் தான் தெரில வி வில் பிளான் ஃபார் இட் ஸோ இந்த அழகான கிராமத்துக்குள்ளே தான் போயிட்டுருக்கோம் பஸ்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக இங்கே சுற்றி சுற்றி எண்ணெய் எடுக்கிறதுனால தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டம் போல இருக்குங்க பாருங்கள் லைக் எங்கேயோ வந்து அடியாளத்தையும் கிணறுலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிடிச்சிட்டு வராங்க ஸோ அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் தண்ணி கேட்டிருக்கோம் நம்ம எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ நல்லா சில்லுனே தண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கிராமத்து மக்கள்னா கிராமத்து மக்கள் தான் லைக் காசு ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்டோம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க ஏ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தண்ணி எடுக்கிறீங்க கொஞ்சம் காசாக வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் அது வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க மக்களே லைக் அங்கே நிற்குது பார்த்தீங்களா பஸ் நெறியா அது அதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிலங்க போய் பார்ப்போம் வாங்க சீக்கிரம் சீக்கிரமாக போனோம் மணி இப்போ வந்து நாலரை பக்கம் ஆகுது ஏழு மணிக்கெலாம் அந்த இடம் மூடிடுவாங்க நமக்கு ஸோ அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஆகணும் ஸோ நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி கரெக்டாக வந்து சேர்ந்தா வச்சுங்க இந்த வண்டி தான் டூ ஒன் செவன் நம்மளோடது நம்ம ஒரு காசுக்கு ஒரு இருபது ரூபா கொடுத்தா கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க இங்கேருந்து லைக் நம்ம ஒரு நாற்பத்தி மூணு நிமிஷம் ட்ராவல் பண்ணி போனோம் இங்கே இதே மாதிரி கல்லரை நிறையா இருக்குங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கல்லரையாக வச்சுருக்காங்க இங்கே இஸ்கோ கே போலேகா கபரிஸ்தான் கபரிஸ்தான் ஆ இது மர்ஜாத் ஹே சம்ஷாத் காட் ஹா 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 பாகிஸ்தான்ல கல்லரைக்கு பேர் வந்து சப்ரிஸ்தான் கபரிஸ்தான் கபரிஸ்தான் னு பார்க்கலாம் இவங்க எதுக்கு அங்க போய் பார்க்கணும் ஆசை பண்றாங்கன்னு தெரியல இது மர்ஜாத் ஹே ஹா 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 இந்த பான் நீ ஆபேச சம்ஜோ ஓகே நீ அந்தல உள்ள போயிட்டு இருக்க சரி பாருங்க எவ்வளோ பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கமால் ஆஹா ஐயோ இங்கே பெரிய சட்ட சீக்கல் ஆகி போச்சுங்க வந்து உங்களுக்கு அருமேனியா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் செம்ம காண்டாகிடுவாங்க ஏன்னா இங்கேயும் அங்கேயும் ஏகப்பட்ட பகை இருக்கு அதான் இவங்க சொன்னார் நான் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டாங்கன்னா இந்தியா அப்படின்னா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நீ வந்து அருமேனியாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டாங்க நீ நான் எப்படா அருமேனியாக்கு சப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு காண்டாகிட்டாங்க அவங்க போர்ல செத்தவங்க அருமையான ஒரு கிராமத்தில் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் இந்த பஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி த்ரீ மினிட்ஸ் நம்மளுக்கு போக போகுது ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரியல இந்தியா அருமேனியாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமோ எனக்கு வந்து திருவேலுங்க அவர்கிட்ட நான் லைக் இப்போ ஈரான் மாதிரி இந்தியான்னு சொன்னோடனே ஓ சூப்பர் இந்துஸ்தானா ஜாலி அவன் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்ல வரணும் பார்த்தா அவர் பாட்டி காண்ட ஆரம்பிச்சார் நீ இந்தியனா அப்படி அருமேனியாக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஏ எனக்கு வந்து தெரியாதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேஞ்சிட்டு வரதுக்குள்ளே ஃபன்னாகி போயிடுச்சு ஐ டோன்ட் நோ ரியலி இந்தியா அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணும் எனக்கு அசர் பிஜன் பிடிச்சிருக்குப்பா ஏன்னா நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அடுத்து அருமையான பொம்மை அங்கே எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லோரும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று கண்ணுக்குள்ள ஒன்று தானே தெரியிறோம் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க மக்களே போவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் தண்ணி தண்ணி மாதிரி ஓடுதுங்க பியர் கிளப்பு தான் இங்கே ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த ஊரில் எங்கே பார்த்தாலும் காற்று தாங்க எவ்வளோ காற்று அடிக்கிறா ஐயப்பா சூப்பராக இருக்குது பஸ்ஸு நம்ம துபாயில் பார்த்தாலும் அதே மாதிரி பஸ்ஸு இந்த ஏரியாவோட மிகப்பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட் போல் இருக்குது நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம் இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்தா நம்ம அடுத்த பஸ் மாதிரி போனோம் எத்தாத்தண்டி பஸ் ஸ்டாப்பட எப்பா லோக்கல்ட்ட வழி கேட்டோம் லைக் நம்ம இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வரக்கூடாதாங்க ரோட்டு மேலே தான் நம்ம பஸ் வருமா ஸோ வி ஆரான ராங் ரூட் மணி வேற பயங்கரமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன்றும் ஒன்றரை மணி நேரத்தை கோ அந்த ஏரியா க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏழு மணி க்ளோஸிங்கு சீக்கிரமாக போனோம் லைக் ஒரே பஸ் தான் இங்கே இந்த நேராக போயிடலாம் நம்ம எங்கள் பார்த்த பஸ் இருக்கு ஏதோ முக்கியமான ரோடு போல இருக்குது இப்போ நாலஞ்சு லேன் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்க அந்த ஆர்கிடெக்சர் தாங்க இது உண்மையாலே பழங்காலத்து லைட்டா இல்லைன்னா இவங்க அழகுக்காக அந்த பழங்காலத்து லைட்டு மாதிரி வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல நல்ல ஒரு பியூர் ஏன்ஷியன் சிட்டி மாதிரி தான் மொத்த லுக்குமே கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த ஊருக்கு இந்த ரூட்ல உண்மையிலே பஸ் செம்ம கடியா இருக்குங்க இந்த ஊர்ல மந்த ரூட்லயே திரும்ப திரும்ப போயிட்டு இருக்கோம் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இங்க எல்லா பஸ்ஸும் சர்க்குலராக தான் ஓடுது அதாவது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு திரும்ப அதே இடத்துல தான் முடியுது போன ரூட்லயே ரிட்டன் வராது ஸோ அதனால் லைக் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு நான் போக வேண்டியது இந்த சைட் இருக்குன்னா இந்த பஸ்ஸோட அந்த கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் முடியறதுக்கான இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போகணும் அட போங்கடா அடி நீங்களும் உங்கள் பஸ் ரூட்டும் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம்னா எங்க
கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரெயினில் ஒரு ரவுண்டு போகிறதுக்கு ஃபுட் அண்ட் ட்ராக்ஸுங்க ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ட்ரெயின்ஸ் மட்டும் தான் ஓடும் போல இருக்குது என்னென்னு தெரில பட் ஃபுல்லி எலக்ட்ரிஃபைடாக இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது உள்ள ஒரு ட்ரெயின் நிற்கிது கூட இருக்கும் போல இருக்குது சரி வேணாம் ரிட்டர்ன் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் இப்போத்துக்கு நம்ம நேராக வந்து அந்த நெருப்பு கோயிலுக்கு போயிடலாம் இங்கே தாத்தாங்களா ஏதோ புது வகையான கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க என்ன கேம்னு தெரியல என்னவா இருக்கும் இது புதுசாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா சில்லாக ஜாலியாக இருக்காங்கப்பா இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் கரெக்டாக நம்ம ஒன்றும் ஒரு ஏழு நிமிஷம் நடந்து போனோம் கோயில் மூடுறதுக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் இருக்குது இப்போ பிடிச்சிருவோமா உள்ளே விட்டுருவோமான்னு தெரியல சரி உள்ளே விட்டுருவாங்களான்னு தெரியல சரி எவ்வளோ வேகமாக போக முடியுமோ அவ்வளோ வேகமாக போகலாம் வாங்க இது ஏதாச்சும் கோட்டையால் எங்கள் ஊர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதானா அப்படின்னு தெரிலங்க மேப்பில் பார்த்தா ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாதிரி தெரியுது பட் பார்க்க செம்ம கிராண்டாக இருக்குது நம்ம அப்புறமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இது கோவிலுக்கு போகிற வழி இது இதான் 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 மேபி இது இதுதான் கோவிலேவா தெரியல கிட்டுக்குள்ளே போனால் தான் தெரியும் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இங்கே தங்கணும் போல் இருக்குது லைக் சிட்டி இல்லாமல் ஒரு வெளிநாட்டு கிராமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக இங்கே தங்கலாம் போல் இன்னொரு அமைதியாக இருக்க பாருங்களேன் அதுவும் இந்த ஊர் குழந்தைங்களாம் செம்ம க்யூட்டாக இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகுனா அழகு அவ்வளோ அழகு ஏதாவது வந்தால் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது குழந்தைங்க இருந்தால் லைக் ஏதாவது தப்பன் வச்சுப்பாங்களோ அப்படின்னு இருக்கேன் ஏன்னா எங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் சுத்தமாக தெரியாது நம்ம என்னென்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது அவங்களுக்கு அப்படின்னு தான் இருக்குது இதுதான் கோவிலோட காம்பவுண்டுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக மூடுறதுக்கு ஒன்றும் நாலே நிமிஷம் தான் இருக்குது உள்ளே விட்டுருவாங்க நம்புவோம் இங்கே பாருங்கள் திராட்சை மரம் ஊர் உள்ள லைக் நட்டு நடு ரோட்டில் திராட்சை காய்ச்சி தொங்குது இங்கே பழகம் போல் கூகுள் சொதப்பிட்டு அவங்கள லொக்கேஷனில் ஏ நானே இங்கே ரெண்டு நிமிஷம் கேப்பில் போகிட்டு இருக்கேன் நீ லொக்கேஷனால் சொதப்பிடி அப்படி சம காண்டாக இருக்குது இன்றைக்கி நான் பார்க்க முடியலனா கூகுள் தாங்க பிரச்சனை இதோ பாருங்கள் டிக்கெட் கையில் இருக்குது லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டு அந்த அரசியல் தப்பாக இருக்குது லொக்கேஷன் வேறு பக்கம் போகணுமா அடே ஸோ ஃபைனலாக இது ரெண்டு பெரிய மனசை தான் நம்மளுக்கு வழி கட்டுறாங்க ஹாய் ஏ சீக்கிரம் வாப்பா பூட்டிட போகுது குளோஸ் குளோஸ் ஓப்பன் இந்தியா இந்துஸ்தான் ஆ இந்துஸ்தான் இந்த பெருசாக பார்த்தோம் இதானோ ஓகே அதாங்க அதே கூகுளுக்கு பிறந்தவனே அப்படின்னா இருக்குது இந்த பெரிய கேட்டு பார்த்தோமே இதான் போல் இருக்குது செம்ம கிராண்டாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஏரியா அந்த ஐட்டம்லாம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் இவங்க நல்லா பில்டப் பண்ணுறதே நம்மளுக்கு காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லுதுங்க லைக் இப்போ நம்ம ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட எட்டுநூறுரூவா பில் இது என்னடா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை லைக் அங்கே உள்ளே நுழைஞ்சோடனே உங்களுக்கு வந்து அந்த நெருப்பு வந்துடும் அதே மாதிரி இது தான் இந்த குட்டி ஒன்று காம்பவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம பார்க்க போயிட்டுருக்கோம் இதுக்கு எட்டுநூறுரூவா பில்லு அடே அப்படின்னு இல்லை பட் இந்த ஊரில் எல்லாம் நல்லா தானே வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களா அதுக்காக தரலாம் தேங்க் யூ இதாங்க நெருப்பு கோவில் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாருங்க ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்தாச்சு கடைக்கு அதுக்கு பின்னாடி தான் போனோம் கூக்கள் அந்த மாதிரி நம்மளை அமுச்சு விட்டோம் அப்போ இங்கே முதல்ல நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ரூம் இருக்குங்க அது உள்ளே போய்ட்டு நான் முதல்ல பார்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹே நல்லா இருக்குப்பா இந்த போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த கோவில் இங்கே எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் இந்த கோவிலை கட்டினது யாருன்னு தெரியுமா எஸ் ஒரு இந்தியர்கள் தான் இந்த கோவிலை கட்டியிருக்காங்கங்க இல்லை சும்மா அடிச்சு விடாதலே அசர் போயிச்சான் இல்லை ஏது இந்தியர்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்க உங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு போகிறேன் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த ஹிந்து சம்பள தான் வந்து அந்த காலத்துலேருந்தே அந்த நெருப்பை வழிபாடுறது இருக்குங்க ஸோ இங்கே என்ன லைக் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பல வருஷமாகவே இந்த இடத்துல நேச்சுரல் கேஸ் வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது அப்படியே எரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது பட் இப்போ இருக்கிற இந்த கோவில் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கட்டின தான் இப்போ ஒரு ஹிந்துசம் குரூப் இல்லை இந்தியர்கள் தான் வந்து இங்கே கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க அதுக்கு ஒரு அழகான அடையாளம் இந்த இருக்கார் பாருங்கள் யார் இவர் கணபதி ஸோ வந்து ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ஹிந்துசிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த நெருப்பு கோயில் இங்கே கட்டினவங்க இவங்க தான் அதோட முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ரூட் எதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்க் ரோட்டில் தாங்க வருது சில்க் ரோடுன்றது நம்ம ஒன்றும் நிறையா பார்க்க போகிறோம் கசகஸ்தானில் உஸ்பெகிஸ்தானில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய அது நேஷ்னல் ஹைவே மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது வழியாக தான் இந்த மாதிரி குதிரை அதுக்கப்புறம் வந்து ஒட்டகத்தை வச்சுலாம் வந்து ட்ரேடு பண்ணியிருக்காங்க நேச்சுரல் சில்கில் இந்த ரூட் வழியாக தான் போயிருக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரம் சைனாவில் ஆரம்பித்து யூரோப்
என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்களா கிரிமினேஷன் பிளேஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு லைக் கிரிமினேஷன் பிளேஸ்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம ஊரில் லைக் பெணங்கள்லாம் எரிப்பாங்களே சுடுகாடு ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஏகப்பட்ட லிங்க் வச்சுருக்காங்க மேபி இந்த மெயினில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் லைக் சுடுகாடு ஏரியாவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே எரியிற நெருப்பு எல்லாமே லைக் நம்ம இப்போ யானாத்தாருக்கு பார்த்தோம்ல அங்கே நேச்சுரலாக வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் இது லைக் கீழேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நெருப்பு சப்ளை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை இடத்துல எரியுது பார்த்தீங்களா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் வேல்யூ இருக்குது ஒரு ஒரு ஹிஸ்டாரிக் வேல்யூ இருக்குது இந்த சொன்னால் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது குச்சு 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 அசர் பை ஜேனி குழந்த ஐய் சிக்கு 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 சரி வாங்க நம்ம அப்படியே சுற்றி பார்க்கலாம் இங்கே ஸோ அவங்களே ஒன்னூர் ப்ரூஃப் வேறு காமிச்சிருக்காங்க இந்த மக்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இது இந்தியா டெம்பிளாக அப்படின்னு கேட்டால் தலைவா நீ வா இங்கே வந்து இந்த கல்வெட்டை பாரு அப்படின்னு அவங்க காட்டுறாங்க இந்த மேலே இருக்க பார்த்தீங்களா அந்த மேலே என்ன போட்டிருக்கு லைக் இங்கேன்னு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியோ இல்லை சான்ஸ்கிரிட்லேயும் எழுதியிருக்கு மேலே வந்து சூரிய பகவானோட ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி போட்டு அந்த ஸ்ரீ சக்கரம் சொல்லுவாங்களா அது வரைஞ்சி ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இந்தியன் ஸ்ட்ரக்சருங்க இது நெருப்புக்காகவே வந்து செஞ்சுருக்கிறது நம்ம ஊரில் சூரிய பகவான கோயில் வச்சுருப்போம் இந்த நெருப்பு ஊரில் கோயிலே கட்டிட்டாங்க இங்கே ஒன்றும் தெளிவாகவே இருக்குது பாருங்கள் ஹிந்தியோ சான்ஸ்கிரிட்லேயே எழுதியிருக்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு குட்டி விநாயகர் கோவில் தர்கார் பார்த்திங்களா விநாயகர் என்னப்பா உள்ளே பூஜை அறியாது பயந்து போயிட்டு ஒரு செகண்டு இன்னது இது சைனீஸ் ஸ்டைலில் பூஜை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இங்கே ஸோ விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே கணப்தி சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு விநாயகரை அசர் வைஜாலில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இங்கே வந்து இந்த கோயில் எப்படி கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க யானை வச்சுலாம் கல் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எப்படி ஹிந்துஸ் இங்கே வந்தாங்க அதாவது இந்தியாவிலேருந்து எப்படி இங்கே வந்தாங்க இங்கே எப்படி வந்து இதெல்லாம் கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை உங்கள் யாருக்காக தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் பியூட்டிஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அவ்வளோதான் லைக் பின்னாடி இங்கே எண்ணெய் கிணறுலாம் தோன்றது முன்னாடி இருந்திருக்கு போல் இருக்குது முதல்ல ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் கிணறை போய் விசிட் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த ட்ரிப்போட ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கிடைக்கும் ஐ நீடு தட் எண்ணெய் கிணறு அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் பட் லொக்கேஷன் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் இங்கெல்லாம் நீங்கள் சும்மா நடந்து போனாலே கேஸ் வாசனை அடிக்குதுங்க மேபி அதனால தான் கண்ணாடி போட்டு மூடியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் அந்த காலத்து கண்ணாடி அவ்வளோ கேஸ் எடுத்த இடமா அப்படின்னு இருக்கு லைக் அவ்வளோ சர்ப்ளஸாக இருக்குது இந்த ஏரியாவில் கேஸ் சும்மாவே எரிச்சு தள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க இதே இந்த கேஸெல்லாம் கொஞ்சம் பைப் போட்டு இண்டியா கணப்புங்கடா எங்கள் ஊரில் கேஸ் அவ்வளோ எவ்வளோ தெரியுமா ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி இரநூறுவா வாங்க சிலிண்ட்ரு இங்கே பாருங்க சும்மா எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஏரியாவில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் பேசி அப்படியே நம்ம ஊருக்கு இந்த கேஸெல்லாம் திருப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்களா சில்க் ரூட்டில் இந்த சைனீஸ் வந்து அதை பற்றி போட்டிருக்காங்க போல் இருக்குது இவங்க வச்சுருக்க இந்த ஃபோட்டோலாம் ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்கு அவள் பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்களேன் எவ்வளோ ரியலாக பண்ணியிருக்கா இங்கே மற்றபடி இவ்வளோ இவர் இறந்துட்டாரா இவர் எரிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு அது தெரில இவங்க வந்து இந்தியன்ஸா இல்லை சைனீஸா என்ன மாதிரி ஒரு ஊர்த்தை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னே தெரிலப்பா பட் பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது அவர் பாருங்களே எவ்வளோ ரியலாக இருக்கார் இந்த ஆளை பார்க்க திஸ் இஸ் லிட்ரலி ஷாக்கிங் டு சி மக்களே இங்கே பாருங்கள் நடராஜர் இருக்காருங்க இங்கே ஏய் சூப்பர்பா அதுவும் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் வச்சுருக்காங்க பாருங்க குட்டி நடராஜர் சிலை லைட்டு பட்டி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜெய் நடராஜா அப்படியே பாருங்கள் இங்கே இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதாக பார்த்தீங்களா ஹிந்துசம் ரிலீஜியன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க Hinduism is a complex system of religion, practice and beliefs. The early form of this religion de- developed sometime during the 2nd million BEC when so-called Aryan tribes moved from the Eurasia shaped around the Caspian Sea to India. Today, Hinduism is still a very important part of India and culture and identified and is also one of the major world religions. Why are you talking about this? Like... இங்கே யூரோப் யூரேஷியாலேருந்து கேஸ்பியன்சி தாண்டி இந்தியாவில் போய் செட்டில் ஆனவங்க தான் ஹிந்துசா அதாவது இங்கேருந்து போனவங்க தான் ஹிந்துசா இது நான் புது கதையாக இருக்குது அப்படின்னு இருக்கு அப்போ நாங்கள் அத்தனை வருஷமாக அங்கே இருக்கோமே அப்போ அதெல்லாம் என்ன ஹிஸ்ட்ரியாக மாற்றி எழுதிருக்கலாலே அப்படின் தான் இருக்குது இங்கே கூட இன்னொரு லைன் போட்டிருக்காங்க பாருங்
பயங்கரமா இருக்காங்க பார்க்க நான் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணாலும் வச்சு செஞ்சிருவேன் இங்கே போல இருக்கு சும்மா சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வண்டி பேர் ஃபோர்டு டிரான்சிட் ஆன் டிஆர்ஏஎன் எஸ்ஐடி என்னது நம்ம சேனல் பேர் ஒழுங்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நல்லா இருக்குல்ல வெல்கம் டு அசர் பை சார் நாட் இந்தியா இன் யுவர் லோக்கல் லாங்குவேஜ் யூ சே வெல்கம் டு அசர் பை சார் நா 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 இன் யுவர் இன் யுவர் லோக்கல் லாங்குவேஜ் லைக் அசர் பை ஜானி ஹவ் யூ வில் சே வெல்கம் டு அசர் பை ஜான் ஹோஷ்கால் மிசா ஒரு <laughs> 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 சரி வாங்க இந்த கிராமத்து மார்க்கெட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்துட்டு போயிடலாம் நம்ம சிட்டில பாக்குறதோட இங்க நல்லா விலை கம்மியா இருக்குங்க இது ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு இருக்குது சுட சுட இருக்குது பெரிய பிரெட்டு போல் பிரெட் ஓகே சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு தான் வாங்கலாம் போல் இருக்குது அதுங்க பாருங்கள் கான் சிப்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க லைக் ஒரு மணா தான் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நாற்பத்தொம்பது ரூபா ஓகே தான் ரேட் நமக்கு ஓகே பிரெட் பிரெட் வாட் இஸ் திஸ் நேம் நேம் ஓகே அவங்க நம்ம புரியறதை அவங்ககிட்ட புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் லைக் எல்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது தண்ணியும் ஒரு பண்ணியும் வாங்கிட்டு கிளம்பலாம் நல்லா வச்சுருக்காங்க பணம் இங்கே ஓ இது சிக்ஸ்டி தானா நல்லா இருக்கு கம்மியாக இருக்குது பாங்க ரேட்டு இங்கே எல்லாமே வக வகையாக ரக ரகமாக சரக்குங்க இங்கே எத்தா சரக்கு ஆனால் அம்ம ரேட்டு கம்மி நம்மளுக்கு இங்கே எல்லாமே லைக் இங்கே பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கெலாம் ஒரு மணாத்துக்கு தராங்க வெங்காயம் இல்லோ வெங்காயமும் ஒரு மணாத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிரெயின் ஒன் மந்த் தான் தெரில இதெல்லாம் நம்ம லோக்கல்லேயே வாங்கிக்கலாம் இவ்வளோ தூரம்லாம் தூக்கிட்டு போக முடியாது ப்ளஸ் ரெண்டு லிட்டர் பாட்டில் ஒரு மணாத்துக்கு தராங்க ஸோ அம்மா கம்மிங்க சிட்டி உள்ளே வாங்கிறதுக்கும் எங்கேக்கும் நான் கொஞ்சம் ஓவராக போய் ரெண்டு லிட்ரு பாட்டிலே ஒரு மணாத்து நாங்க அஞ்சு லிட்ரு பாட்டிலே ஒரு மணாத்து ரெண்டு தான் நாங்க லைக் ஒன் பாயிண்ட் டூ மணாத்து அப்படின்னாங்க சரி கொடுத்தலாம் அஞ்சு லிட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு உலகத்துலேயே அஞ்சு லிட்ரு பாட்டில் வாங்கிட்டு போகிற நல்லா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது லைக் இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு மணாத்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நல்லா எக்கனாமிக்கலாக இருக்குங்க அஞ்சு லிட்ரு தண்ணி நம்ம ஊர் பணத்துக்கு ஒரு அறுபது ரூபா ஓகே தான் ஆனால் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக வாங்கி நம்ம என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு தெரில சரி பஸ்ஸை பிடிச்சி கிளம்புவோம் பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க டயத்தில் இந்த பண்ணை சாப்பிட்லான்னு நினச்சேங்க இன்னும் ஹார்டாக இருக்குது ஓடு சரி ஹார்டு போச்சுரா வாங்கினது வேஸ்ட் தான் தூக்கி தான் போகணுன்னு பார்த்தா உள்ள பண்ணு சாப்பிட்டா இருக்குது ஸோ ஓகே தான் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது போயிட்டு நம்ம எதாவது சூப் கீப் மாதிரி வச்சு அதில் போட்டு சாப்பிட்டா கும்முன்னு இருக்கும் சரிங்க இதோடு இது என்ன மெயின் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பை மக்களே பாய் எங்கே பார்த்தாலும் ஆயில் ஃபீல்ஸுப்பா கண்டிப்பாக நாளைக்கு போயிட்டு இந்த பெட்ரோல் டீசல் தயாரிக்கிற இடத்த பார்த்தே தீரணும் ஃபார் ஷுவர் ஓகே பை பை நம் ஊரில் வந்து முகல்ஸ் வந்து தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து அரப்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக தாக்குதல் நடத்திருக்காங்க அந்த நேரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரப்ஸ் இந்த ஏரியாவுக்கு வரும்போது இது வந்து சொர்க்கத்தோட கதவு இல்லை நரகத்தோட கதவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டாங்களாம் லைக் இங்கே லோக்கல் மக்களில் சொர்க்கத்தோட கதவு அப்படின்னு நினச்சி கடவுளை கும்பிட்டுருக்காங்க பட் அரப்ஸ் வந்து இதை நரகத்தோட கதவு இது எப்படியே அடைச்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே மண்ணை கொட்டி இந்த தண்ணியை கொட்டி என்னென்னவோ பண்ணி இதை அணைக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பட் யாராலையுமே இதை அணைக்க முடியல அப்போ வந்து இந்த லோக்கல் மக்கள் இதை ஒன்று நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது கடவுளோட கிஃப்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு